詩吟の魅力を発信する。詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくザックバラにお話ししていくチャンネルです、えー、皆さん、えー、クリスマスいかがお過ごしだったでしょうか、えー、私はというとですねもう昨日クリスマスイブの夜はもう娘をですね4歳に4ヶ月の娘を寝かしつけるだけでですねもうやばくて、えー、奥さんが夕食を作ってる間僕は必死にあやしてたんですけど、30分ぐらいですね、もう泣き叫び続けていて、えー、で腕腕、腕も筋肉痛になって、えー、で、ヘロヘロになると。夕飯を食べ始められたのは夜9時半ぐらいでですね、もうクリスマス感は一切なしと、ういう<笑>、そんな感じで、えー、やりましたね。ただ、今日は奥さんの実家に行ってプレゼントももらって、えー、ケンタッキーのセットも食べて、えー、なかなか、うん、本当にクリスマスらしい感じができてですね。えー、あとは、行きと帰りの車の中で、奥さんと一緒に、そう、えー、ゴスペルを楽しんで歌いながら、娘も結構ご機嫌だったんで、いや、今日は、うん、本当にいいクリスマスを過ごせたな、というところです。よし、それではですね、えー、今日本題の方に移りたいと思います。まあ、あのー、これはなかなか皆さんがあの聞いてみたい内容じゃないかなと思いますんで、えー、今日はこういうテーマでいきたいと思います。えー、ズバリ、腹式呼吸を鍛える、まあ、身につけるための3つのステップという内容でお話しさせていただきます。そうですね、えー、この腹式呼吸、腹から声を出せとか、うんもっともっとお腹に力を入れて、えー、腹式呼吸でやるんだと、ひたすら先生から言われている方がめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思います。えー、僕もずっと言われてですね、10年間ぐらい言われ続けて、その期間結構辛かったなというところです。もっともっとお腹に力を込めてというふうにひたすら言われ続けるんですよ。それがどうしても、うん、辛かったんですけれど、まあそれでここ数年になってようやくなんとなく分かってえー、来たというところなので、えー、僕のまあ、あの、書籍にも書いてある内容なんですけれども、今回はそこの大事な要素、うん、さらっていくような形で、えー、腹式呼吸を、まあ、身につけるための3つのステップという内容でお話しさせていただきます。まあ、えっと、まず1つ目のステップなんですけれども、1つ目はですね、えー、腹式呼吸で声を出すとは一体どういうことかですね、えー、この本当の意味をちゃんと理解をしましょうということになります。えー、これはあのどういうことか、まあズバリ結論から言いますと、えー、丹田にですね、丹田を、えー、膨らませて息を吸い込んで、そして、えー、丹田と連動させて声を出すということです。腹式呼吸というと、えー、ついついそのお腹に力をを入れるとか、えー、お腹を膨らませるとか、あそれだけ、えー、そうやればいい声が出るみたいな、そんな理解の方が多分多いと思います。僕は間違いなくそういう理解をしていたんですね。お腹を膨らませれば腹式呼吸だみたいな。<笑>そんな感じなんですけど、えー、そうではなくてですね、息は吸うことと、えー、吐く、まあ声を出すということ、この両方を、えー、うん。に分かれ、分けて考えるべきなんですね。で、しかも、お腹ではなくて、丹田、丹田ですね。丹田というのは、へそよりも、もっと下。いやなので、まあ、触ってみると、実際に手で触ってみると、あ、こんなに股間に近いのか、あっていうふうに、まあ、認識するんじゃないかなと思います。本当に、うん、えー、そう、丹田ですね。うん。丹田を、えー、膨らませる。息を吸うときは丹田を膨らませる。そして声を出すときはですね、丹田と連動させるということ。まあこれが、えー、腹式呼吸で声を出すという、まあ少なくとも詩吟においてはあそういう意味になります。これがまず一つ目のステップですね。ここを間違えると、えー、もうあのどうしようもないので<笑>、ちゃんと、えー、理解をしておいた方が良いかなと思います。そして二つ目のステップです。二つ目のステップ。まあ、あの実際にこの一つ目のステップをさらに分解して進めていきましょうということですね。えー、まず、えー、その二つ目のステップなんですけれども、この丹田を膨らませて息を吸いましょうということです。実際にこれをやっていきましょうということですね。えー、息を吸うときに丹田を膨らませると。
ういうことです。この胸を膨らませたら、あ胸式呼吸になる。で、えー、へそを膨らませるのではないんですね。丹田を膨らませると。ただ、えー、最初のうちは、その、なかなか、えー、うまく動かないかなと思います。なので、えー、あべこべでいいんです。最初はあべこべでいいんですよ。えー、丹田を触りながら、ちょっと、なんとか、膨らませてみるんですね。膨らませてみてから、息を吸ってみていいんです。う、ですね。で、逆に今度は、えー、吐くときは丹田を絞ませて、息を吐く、みたいな。あそういうあべこべでいいんで、えー、まず、それでやってみるということですね。うん。そして、えー、これを、繰り返しやってみるんです繰り返しやってみて、そして、あわよくば、日常においても、えー、やってみるんです。つまり、人と話しているとき、話しているときはあ、息を吐いている状態なので、丹田を絞ませてみると。くっとへこませてみるんですね。で、えー、息を吸うときは、丹田を膨らませてみる。えー、それを、本当に日常的に、えー、常時、まあ、呼吸というのは常時やっているものですから、できる限り意識していくということです。そうすることで、丹田と次第に、まあ、あの、連動して吸うように、吸うときに丹田が動いてくれるようになっていきます。そして、三つ目のステップ。三つ目のステップは、ああ、吸った息がありますんで、それを今度は、えー、連動させて、丹田と連動させて声を出すという状態ですね。うん。これあの、僕、今までもよく言ってるんですけれども、この、丹田と連動させて声を出す。えー、つまり、丹田をただ、力むとかではないんですね。えー、力を込めれば、れ、声が出るなんて、そんな便利なものじゃないんです。ちゃんと、えー、声を出すという動作に、えー、連動させないと、全く意味がないんですね。ただ、力を込めて。でも、声は声で出ると。声は喉の、えー、胸にある空気を使って、声が出て、丹田だけは力を込めてるみたいなっても意味がないんですね。えー、丹田をキュッと絞りこま、絞って、で、そこで体の中に圧力が発生して、で、その圧力のかかった空気を使って声が出るという、そういう流れが、一連の流れがスムーズにならないと意味がないということになります。なので、えー、この、丹田と連動させて声を出す。えー、ただ、こういう複雑なことを言ってもですね、なかなかあの、非常に難しいです。こんなことを頭で考えながらやってもですね、えー、最初からやっても絶対うまくいかないです。それで、えー、おすすめなのが、えー、遠くに向かって、多いと、えー、声を出すということですね。10メートル、20メートル先に、えー、大事な人がいて、その人に、例えば危険が迫っている、えー、ゴルフのファーボールが、当たろうとしてるとかですね。えー、後ろから人が来てるよ、みたいな感じで声をかけるとか、そういうのでもいいんですけれど、多いと、えー、遠くに声を出すと。えー、目の前に人がいたら、多い、多いってなるんですけれど、遠くにいるとしたら、多い、多いっていうふうに、えー、声が出ますね。えー、それがもっと遠くであれば、多い、多いとこういう、こういう、こういうような声になっていくと。いうことです。で、そういう時はですね、自然と、この丹田がですね、あのー、くっと、固まってくるんです。その時の、えー、丹田の使われ方、これをよくよく意識しておいて、えー、まあ、あの、その感覚を捉えて、それを鍛えていくということになります。なので、ただがむしゃらにお腹に力を込めるんだ。これが腹式呼吸だ。みたいな、えー、そんなことをやっていても意味がないということです。だいぶあのー、さ,さっくりと説明してい,いったんですけれども、えー、この、腹式呼吸を、まあ、身につけるための3つのステップですね。1つ目は、えー、腹式呼吸の本当の意味を理解する。これは丹田を膨らませて息を吸い、丹田と連動させて声を出すということですね。そして2つ目、えー、丹田を膨らませて息を吸いましょうということ。最初はあべこべでもいいんで、とにかく常時意識すると。そして3つ目、丹田と連動させて声を出す。えー、遠くに向かって多いと、声をかけるような、呼びかけるような、あそういう時の丹田の使われ方をその感覚を捉えて鍛えていくという、こういうことになります。まあ、あの、過去にこの配信はしたことあるんですけど、まあ、そうですね、改めて、とっても大事なことなので、これはもう何度でも言っててもいいのかなと、えー、過去の僕がいたらですね、この話はもうめちゃくちゃ聞きたかったという、えー、本当にそういう話になっておりますんで、えー、ぜひぜひ大事に聞いていただければなと思っております。よし。では、えー、大体、前半はこんなところですね。では、えー、後半の方、銀じていきたいと思います。後半、銀じるのはですね、えー、春節ですね。伊藤一切作、春節。これ、そう、僕が教わっていた時はですね、花品講習。だったと思うんですけど、なんかあの教科書が新しくなって見てみたら春節ってなって春の夕暮れになってるんですね。
おやおやというところなんですけど、うん、どっちにしようかな。まあ、今日は春節でやってみましょうか。では、まず、あの、詩文の方から読んでいきます。月は訪れて、倍化、孔子となり、梅は迎えて、月へ、花品となる。花品、花品孔子。うん。花品孔子、二つながら、聖絶、完了す、高婚一国の春ですねどういう内容かあお話ししていきます折から空に浮かんだ月は梅の花に光を注いでいて良い客ですねお客様となっていて梅はその月の光を迎えて良い主人となっている良い客人である月の光と良い主人である梅とは両方とも誠に清らかで清らかそのものであり春の黄昏の一時をすっかり占領してしまったかのようであるという内容です、えー、本当にあの美しいなというところでまあ本当にただそうそうなんですけどそうこれにちょっと僕のエピソードがありまして、えー詩吟の先生とですね、教わっているときに、まあ、あの、どの詩をやりたいかな、みたいな。大会でせ、課題銀があるんで、えー、じ、ある程度自由に選んでいいよと言われたんで、えー、これをやりたいって、えー、課品講習、春節選んだんですね。えー、そうしたら、えー、いや、それ、みんなやるんだよって言われて。<笑>みんなそれ選ぶんだよね、みたいなことを言われて。なんか、それで僕も、すごい一気にやる気なくしてですね、あ、そうなんだ。じゃあ、じゃあいいかな、みたいな感じで、えー、なんか、もにょもにょをしながらですね、結局これをちゃんと、うん、しっかりは教わっていないんですよ。<笑>この天の弱な性格が、本当に、えー、なんともな、というところではあるんですけれど、そう、本当にですね、なんというか。<笑>なので、えー、まあ、こういう今、一人で自由に吟じる時になって、えー、そう、のびのび、こちらをやっているというところですね。えー、月は訪れて倍か、うん、そうですね月へ花品となる花品花品講師、うん、花品と花品花品の方がいいかもしれないですねよしでは、えー、本当にまああの、うん、全然今真冬に真冬みたいなもんですけれども、うんえー、春春ですね、えー、暖かい銀をして暖かい気持ちになって終わりたいなと思いますでは、えー、こちら銀じていきますね春節佐藤一斎月は訪れて倍か壊したなり帰って月花品と<笑>えー、本当にあの内容も、うん、分かりやすくてとはいええー、こんな月と梅をですね、えー、主人と客みたいなそんな風なあ
ことを思い浮かばないんでですね、いやー、本当に美しいなというところですよ。うん、なので、この美しさをどうしたらあ伝わるかなというところ、特に花貧講師、二つながら誠実、えー、シンプルに銀じると、この誠実とかですね、えー、ついつい力強く銀じたくなるところではあるんですけれども、意味はですね、本当にあの、清らかそのものであるというところですね。えー、なので、えー、ここ、うん、あまり強くやりすぎないというところがありますね。あとは、あのー、聞く、ショーク、えー、こちらが、どちらも、うん、言葉が多いんですよね。月は訪れてばいいか。えー、なので、ここは、えー、言葉は丁寧に、ただ、えー、設長は結構コンパクトに抑えてですね。では言葉を早とちりしないようにした方が良いのかなと思います。梅は迎えてとかですね。うん。で、最後は一国の春。一国の春は、うん、ここはやっぱ中回しぐらいがちょうどいいんじゃないかなというところですね。で、春。春は最後ちょっと僕は大げさにやったんですけど、シンプルに。一国の春、春、というふうに柔らかく押さえても良いんじゃないかなというところですね。うん。やはり、キックをきれいにやるのか、そして花貧講師、えー、ここを、うん、美しく、清らかに、えー、心清らかに<笑>、えー、銀じることができるかどうかというところが大事かなと思います。大体こんなところですね。えー、ではでは、そう、最後に、えっ、ー、と、もう一つ、えー、もう二つ宣伝ですね。えー、一つ目は、この二日前ぐらいから言っております。えー、まあ、無料で、えー、公開の、えー、詩吟のアドバイスをしますよというところ、えー、まだまだ募集中ですね。えー、ご希望がありましたら、あこの私のメールアドレスのところに、えー、銀の、えー、音声収録をしたものをデータを送っていただければ、無料でアドバイスしますよということ。これをまあ、あと2日ぐらいかな、までやっていようかなと思います。お待ちしております。そして2つ目ですね。2つ目は、えー、今日話したような、この腹式呼吸を鍛えるための、えー、方法ですね。これがあの、僕の過去どれだけ辛い思いをしていたのか、そしてどういうふうに身につけていったのか、あというところ、今日の内容ですね。できるだけ、まあ、ボリュームたっぷりに、えー、一つの電子書籍にまとめております。しかもですね、えー、それを Amazon Audible というサービスで、うん、僕の、僕が読んだ音声、音声で本を読むと聞くというですね、えー、サービスがありまして、それが、えーこう、12月26日までに、えー、そのサービスに登録すれば、月1500円かかるところが、なんと2ヶ月間無料で、えー、聞けると。しかもこれ1500円に聞き放題が入ってるんで、僕の本も含めて、えー、他のいろんな有名な本もですね、聞き放題になってます。あんな本も聞けるのかとかですね、検索してみたら、結構意外、いろんな本が有名なナレーターが、うん、あ朗読していて、えー、とても散歩しながらとか、あ家事をしながらとか、あやっていけますんで、えー、そう。12月26日までですね。えー、そう、まあ、あの、一度、こういうのも新しいものに、えー、年末を機にですね、一つ新しいサービスにチャレンジしてみると。だいぶあの、時間が有意義に使えるなと、うん。散歩しながら本を聞くっていうのはすごくいいなと僕は個人的に思っているんで、えー、そう。26日ですね。多分これを、この音声配信を聞いている時間がもう26日だと思うんですけれども、とりあえず、うん、えー、概要欄にリンク作用を貼っておりますんで、えー、そこから登録してもらって、僕の方をダウンロードする場合は、そこから、まあ、詩吟とか、腹式呼吸で検索したらすぐ出てきます。えー、それを、えー、ダウンロードしたらもうすぐ聞けます。しかも無料ですね。えー、それで2ヶ月間試してみてはいかがでしょうか。よしでではでは、えー、今日はこんなところになりますあとは、うん、この後まだ寒いんですけれど一つ、うん、ネット音声、えー、ネット資金教室の、うん、返信をですね一つ貯め込んでいるんで、えー、頑張りたいと思いますよしではでは今日は以上となります資金の魅力を発信する資金チャンネルどうもありがとうございましたバイバイ